Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip Am observat că v-a plăcut clipul acela cu ciupercile foarte mult Și m-am gândit să mai fac unul pentru dumneavoastră Și anume să vă arăt cum se găsește cea mai scumpă ciupercă din lume aș putea spune Cea mai scumpă trufă de fapt este vorba despre trufa albă, regina trufelor Este o trufă care crește în foarte puține habitate din întreg mapă mondu Și găsirea ei este efectiv ca și cum ai găsi un adevărat diamant al pământului Sper să avem noroc să putem face ceva gastronomie cu ele Chiar îmi este poftă, este și sezonul ghebelor Sper să găsesc câteva ghebe Și am plecat să încerc să găsesc așa ceva Sunt însoțit de bunii mei prieteni Vine aici, tata. Ea este Chira O femelă de brac german De fapt, de drept, ea este un, un metis Am adoptat-o, avea o problemă cu, cu găinile Am luat-o de la un prieten de-al meu de când era pui Avea șase luni, am dresat-o și am învățat-o să scoată și acele ciuperci O mai am pe Vicky Hai la tata aici Femela de labrador care ați văzut-o în videoclipul trecut În cea cu trufele negre Și bineînțeles o am pe Mișa, un alt pui adoptat de mine Mișa, vină tata aici Hai să facem cunoștințe După cum vedeți aici, un alt pui adoptat de mine La fel cu care vom merge să... <laughs> să ne distrăm puțin prin pădure. Sper să găsim și ceva ghebe. Acum, ce să mai zic? Să trecem la treabă și sper să avem noroc. Cum am spus, sunt foarte, foarte greu de găsit. Haideți! Că am găsit-o Este destul de umed jos O să pun un nylon Ca să nu mă Lasă Chira Lasă tata. Ca să nu mă Murdăresc Și haide să vedem Cum arată Regina trufelor O trufă Albă Uitați-o aici Cum vedeți Deci se vede că este prinsă în pământ Nu știu cât este de mare Este foarte rară Și foarte greu de găsit Așa cum V-am spus Și acum Haideți să încercăm să o extragem cât mai ușor posibil. Că ți Ce faci, Vicky? Ce faci, Chira? Îi recompensăm. Ia, Chira, tata, aici. Ia, Vicky. Bravo. Și haideți să trecem la treabă, să vedem. Stai, Chira, șezi. Stai cu minte. Este Chira, un alt cățel, o femelă de brac german, un metis la fel adoptată de către mine i-a luat poza, poziția de așteptare și acum haideți să vedem cum putem extrage această trufă foarte rară va trebui să lucrăm foarte ușor pentru că ea este casantă se sparge foarte repede și este foarte dificil de scos s-ar putea să dureze ceva dar Cred că aveți răbdarea necesară. Uitați, după cum vedeți, aici este un alun și se pare că acest alun și-a făcut treaba anul acesta și ne-a recompensat cu o trufă albă. Stai, Chira! Din seară vom avea la cină paste cu trufă albă. Așa cum am spus, trebuie să fim foarte atenți când o extragem din pământ pentru că ea este foarte sensibilă și se poate sparge foarte ușor. Și tocmai de aceea trebuie să fii tu foarte atent în momentul în care o, o extragi. Scuzați faptul că se mai mișcă imagina, filmez cu telefonul mobil această trufă este foarte rară în țara noastră, foarte greu de găsit, ca de fapt și de drept în toată lumea. Și este, dacă pot spune, unul dintre cele mai scumpe condimente care există pe pământ la ora actuală. Bineînțeles că eu nu fac comercializare cu așa ceva, așa cum am spus, ci pur și simplu o consum cu plăcere împreună cu familia, 
sau cu prietenii când ne găsim și facem câte un festin împreună. Stai, Chira! Se pare că este destul de frumos. Exemplarele de acest gem sunt destul de rare. Ele, în general, sunt foarte mici pentru că nu au și au habitatul lor natural în țara noastră. Se pare că este destul de mare. Groapa trebuie făcută cât mai mică în momentul extracției pentru că aceste rădăcini cresc efectiv pe rădăcinile copacilor. Nu chiar pe rădăcină, ea face o relație de simbioză cu arborii și miceliu acestei ciuperci, de fapt de drept ciuperca în sine este miceliu care se formează în pământ, iar această trufă, ca și celelalte ciuperci, este de fapt de drept corpul fructifer. Stai cu minte, Chira. Nu-i voi. Al acestor ciuperci. Ia să vedem. Folosim mai mult mâna pentru a nu deteriora zona în care a crescut această ciupercă. Sper să nu o rup. Mi-este foarte gros să o extrag și să filmez în același timp. Gata, se pare că am reușit. Chiar așa vă cum am spus, am luat poziția de așteptare. Acești căței mă recompensează pentru că eu, așa cum am spus, i-am adoptat. Uitați! Bravo, Chira! Așa arată o trufă albă regina trufelor. Aceasta are în jur de 15 grame, să spun, și va fi suficientă pentru cel puțin 10 porții de mâncare cald. Acum vom recompensa căței. Bravo, Chira! Ei întotdeauna așteaptă ceva. Bravo, Vicky! De la mine. Iar, dă-te, Chira! De aici. Iar locul în care a crescut această ciupercă îl voi astupa cu grijă. Voi pune pământul la loc. Așa cum se observă. Bineînțeles că vom adăuga și stratul de frunze care a fost deasupra. Și mai încercăm să găsim una, dar dacă nu găsim, asta este, așa cum v-am spus, aceste ciuperci sunt foarte, foarte rare. Hai copii! Cei care nu ați văzut primul videoclip, să vă explic puțin. Trufele sunt uh, niște ciuperci foarte rare, niște delicate, se care se folosesc ca un condiment. Pur și simplu se adaugă ca un condiment pe, pe mâncarea caldă. Ele sunt datate încă din timpul Babilonului. Mulți, chiar și în epoca medievală, fujmișa de aici, erau consumate cu plăcere. Așa cum am spus, sunt foarte rare, înainte se recoltau cu porcii, acum se recoltează cu ajutorul câinilor, pentru că din cauza la porci, aceea te cam certai cu ei pe o ciupercă de acest gen. Cresc și în țara noastră, sunt foarte rare și foarte puține, eu nu fac chestia asta pentru comercializare, pur și simplu le consum cu plăcere împreună cu prietenii mei și cu familie. Sunt niște ciuperci rare, niște ciuperci de micoriză care trăiesc în simbioză cu copacii, ele oferă arborilor substanțele nutritive necesare, care nu le pot asimila aceștia din, din pământ și de aici se formează o relație de simbioză 
iar arborele dă ciupercii zaharurile mult necesare pe care la rândul ei ciuperca nu le poate lua din pământ și le poate sintetiza. Așa că vizionare plăcută, filmarea o să o fac pe două, pe două locații din motive de siguranță pentru că trufele sunt într-adevăr foarte scumpe și sunt oameni care probabil ar încerca să le găsească și mai bine să rămână o locație secretă. Haideți să vedem despre ce, despre ce este vorba și să vedem ce mai facem. Ulo. Mișa, stai cum te mișa. Se pare că am mai găsit încă una. Uitați aici. Se vede. Este, cred că, și mai mare ca cealaltă. Și la fel, vom încerca să extragem foarte ușor prin același procedeu ca data trecută. Pare că vom fi nevoi să facem o gaură puțin mai mare de data aceasta. Să gândim de vechi. Aceste trufe albe sunt foarte rare pentru că ele au nevoie de foarte multe condiții pentru a se dezvolta și anume au nevoie de multă umiditate au nevoie de un sol cu un pH alcalin un pH foarte ridicat undeva în jurul valorii de 8 și mai ales trebuie să aibă un anumit microclimat specific ele mai mult preferă zonele cu microclimate submediteraneene, dacă pot spune așa și tocmai de aceea sunt foarte greu de găsit astăzi a fost un caz foarte fericit dacă mai găsesc una până până diseară deja pentru două săptămâni sunt asigurat pentru că ele cam atât pot fi păstrate la sochira, cam atât pot fi păstrate la frigider și zi și așa cum am spus este foarte dificil să poți găsi așa ceva datorită faptului că am foarte multe cunoștințe despre soluri și despre habitate naturale, totodată merg foarte mult prin natură și din această cauză eu pot să spun că sunt fericit că am reușit să găsesc așa ceva O să mai punem puțină pauză, că este puțin de lucru aici. Dar bineînțeles, o să vedeți rezultatele, cu siguranță. Am ajuns aproape de momentul în care o vom extrage din pământ. Cred că am muncit vreo 10 minute să o scot, am reușit să o dezrădăcinez a fost destul de adânc și incredibil cred că am încă o trufă albă extra ordinară undeva la 40 de grame și de asemenea al 1 și-a făcut treaba deci aceasta este o trufă albă, după cum vedeți, este puțin perforată de niște melci. Dar sunt foarte bucuros că am găsit-o așa ceva mai rar, să găsești două trufe albe. Într-o zi, probabil că dumneavoastră mi-ați purtat noroc pentru faptul că am vrut să fac acest videoclip și să vart. Tot Kira a găsit această trufă, Vicky se pare că nu a avut noroc. O să mai încerc să mai găsesc încă una și să vedem 
ce se va mai întâmpla. Vom astupa gaura, la fel ca și la prima și vom lăsa locul intact.